De reis begint vrijdag 4 mei. Ik loop net weg van huis. Ik ga nu naar de tram. En als het goed is ben ik vanavond uh, in Londen. Dus ik uh, ben benieuwd hoe de reis gaat. Beetje spannend. Lange tijd uh, in de trein. Dat merk ik wel. Het is in ieder geval schitterend weer. En ik heb er ontzettend veel zin in. Goed, ik ben in Brussel, Zuid. Top, nu op zoek naar de trein naar Londen. Ik heb de trein gevonden. Ik moet een beetje opletten waar ik loop af en toe. Het is echt een belachelijk lange trein. Maar goed, volgens mij ben ik bijna bij het plekje waar ik mag instappen. En dan begint de drie uur reis naar Londen. Nou, ik ben midden in Londen op het station. Ik heb het gehaald. Nu even op zoek naar de uitgang en dan op naar het hotel. En wat eten, want ik heb honger. Ik sta hier voor de London Pavilion, waar in 1962 de allereerste James Bond film Dr. No in première ging. En in 1963 werd ook de première van Van Russia With Love hier gehouden. Het is ondertussen geen bioscoop meer, maar een metrostation. En als ik mij omdraai, dan zie je dat ik sta op Piccadilly Circus. En het is hier een pokken lawaai, maar wel cool. Ik sta hier bij het Scots Club, waar Fleming altijd graag uit eten ging in het restaurant. Het is nu geen restaurant meer, maar er is wel een scène in Kingsley Amis, Colonel Sun, waarbij James Bond in de tweede verdieping zit, waarbij hij uitkijkt hier over deze straat, achter mij. Ik moet even spieken hoor, dat is. Haymarket. En terwijl hij daar uh, over aan het uitstaren is, is uh, Bond aan het reflecteren hoe Londen aan het veranderen is. Het is een beetje een hommage van Amos aan Fleming. Omdat Fleming hier altijd graag kwam. Hier achter mij zie je The Rialto, waar in december 1965 de première was van Thunderbolt. Ze hadden zelfs twee bioscopen nodig om de première te houden, want zoveel vraag was er naar die film. Dus tegelijkertijd was de andere première in de London Pavilion. Ik sta hier midden op Leicester Square en achter me zie je het Odeon Theater, of Ode aan Eon zou je kunnen zeggen. En hier had Goldfinger de première en sindsdien heeft eigenlijk elke James Bond film hier zijn première gehad. Dus nog een stukje belangrijke geschiedenis. En dit is waar Fleming altijd schreef in zijn boeken dat James Bond zijn toiletartikelen vandaan haalde. Het is een dure wijk, een luxe wijk. En als je echt fan bent, dan wil je natuurlijk dezelfde shampoo en dat soort dingen als, als bond gebruiken. Nou, hier kan je het halen. En dit is de shirtmaker, de overhemdenmaker van Terrence Young. En dit is precies de plek waar Terrence Young Sean Connery mee naartoe nam in 1961 om een shirt voor hem aan te meten voor de opnames van Dr. No. Ik sta hier in James' Street voor de Boodles Club. En dit is de, de herenclub, de... de een hele discrete herenclub waar Fleming zijn Blades op heeft gebaseerd, waar M natuurlijk graag naartoe gaat. Als ik zo draai, dan zie je wat meer van de straat van St. James's met daarachter Buckingham Palace. En als ik zo draai, dan zie je hoe discreet deze herenclub is, dat er niet eens een bordje is waarop staat wat dit is. Je weet het of je weet het niet. En uh, dames zijn hier niet welkom. Achter mij is de plek waar James Bond ongeveer stond verstopt tussen een groepje journalisten. Het was 2002 en hier achter mij Buckingham Palace waar Gustav Graves natuurlijk landde met zijn parachute met de Union Jack. En uh, zoals je ziet, het ziet er nog steeds prachtig uit. Ik sta hier voor het gebouw van Ion Producties. Hier is het waar Michael en Barbara werken, waar er misschien nu wel gewerkt wordt aan het script van Bond 25. 
Nou, niet nu. Het is nu vrijdagavond niet. Maar goed, wel super cool om hier te zijn. Ik sta hier voor de Les Ambassadeurs Club. Uh, en echte fans weten natuurlijk dat dat is waar Ian Fleming graag luncht. En dit is ook waar hij in de 58 en de 59 uh, Saltzman en Broccoli uh, ontmoette. Om uh, de filmdeal uh, te gaan sluiten voor zijn, uh, voor zijn boeken. En uh, in de eerste film, Dr. No, uh, ontmoeten we James Bond ook in een club die hierop is gebaseerd. Het was niet deze echte club, het is allemaal gefilmd in de studio. Maar dit is echt de plek waar de film James Bond geschiedenis begon. Ik sta hier voor het prachtige hotel de Dorchester. Ook weer een rijk gebouw in verband met de bondgeschiedenis. Dit is de plek waar uh, vaak de acteurs werden aangekondigd. Roger Moore, George Lazenby. Dit is de plek waar Sean Connery zijn eigen suite had. En dit is ook de plek waar vaak de persconferentie wordt gehouden. Bijvoorbeeld voor Casino Royale. Waar Daniel Craig uh, zijn eerste um, um, publicatiemoment had als de nieuwe James Bond. Prachtig hotel. En uh, een mooi stukje geschiedenis. Hier in het hartje van Mayfair, de rijke buurt uh, in Londen staat uh, het oude Ion gebouw waar uh, Albert R. Broccoli en Harry Saltzman ooit zijn begonnen. En uh, waar uh, mensen zoals Sean Connery auditie hebben gedaan en George Lazenby die hier naar binnen glipte. En als je hier maar achter mij kijkt, zie je wat voor een prachtig gebouw het is. Dat je die kant op draait. Het is geweldig mooi gebouwd. En Ion Productions, uh, of Ion Productions zat hier van 61 tot 92, dus dat is uh, bijna 30 jaar. Uh, geschiedenis die hier heeft plaatsgevonden. Ik sta hier in New Bond Street en achter mij is Sotheby's, het bekende veilinghuis waar Fleming natuurlijk over schreef in zijn korte verhaal The Property of a Lady en wat natuurlijk gebruikt werd in de film Octopussy in 1983 met Roger Moore. De binnenkant is alleen wel helemaal gefilmd in de studio, maar hier achter mij is het echte veilinghuis. Ik sta hier voor de Sint Sophia kathedraal. Um, dit is waar ze aan de binnenkant uh, de opnames van Goldeneye hebben gefilmd als ze Natalia Boris uh, ontmoet. Het is helaas gesloten uh, nu. Er is morgenochtend uh, een dienst. Maar ik weet niet of ik het red om, uh, om daarbij te zijn, want ik heb ook andere plannen morgen. Het is wel een prachtige kathedraal die je uh, helemaal niet goed in het donker kan zien. Maar goed. De laatste locatie voor vandaag is Hotel L'Europe uit sint petersburg Goldeneye, 1995. Het is hier gefilmd bij de Langham Hotel, midden in Londen. En nou ja, zoals je ziet, het is nu ook nacht hier. Het was nacht in de film, dus het komt heel erg overeen. Het is een prachtig hotel en het is een mooie om de dag mee af te sluiten. Cross. En achter mij zie je platform nummer 5. Dat is waar in Goldeneye Natalia uitstapt bij de trein als de zogenaamde Sint-Petersburg aankomt. Ik ben hier in Ebury Street nummer 22. En achter mij zie je het blauwe plakkaat. Dit is het huis van Ian Fleming. Dat hij, uh, wat hij had uh, toen hij uh, beroemd werd met de bondboeken. En uh, het is vlakbij uh, Victoria Station. Het is in een mooi, rijk, chic gedeelte natuurlijk van Londen. En dit is toch wel een stukje nostalgie en uh, ja, ik weet niet, James Bond cultuur. Hier achter mij is het huis van M uit de film Skyfall. En als ze s'nachts thuis komt, 
dan treft ze in haar keuken James Bond aan. Maar eigenlijk is het natuurlijk het huis van de legendarische composer John Barry. Die vlak voor Skyfall overleed, volgens mij was het 2011. En ze hebben zijn huis gebruikt in de film als een soort hommage aan hem. Het is echt een stukje uit de buurt van alles. Maar wat een fantastische wijk is het hier zeg. Als ik zo een beetje ronddraai. Je hebt alleen maar prachtige huizen en belachelijk dure auto's. Ik kan me wel voorstellen waarom John Barry hier wilde wonen. Een prachtig stukje Londen. Ik ben net met de metro hier eruit gekomen bij die embankment. En we gaan zo op zoek naar de pier. Want daar is een gave tour met de speedboat over de Thames. Van ruim een uur. Ik weet niet hoeveel ik kan filmen daar in de boot. Waarschijnlijk helemaal niet. Maar we gaan kijken wat mogelijk is. Oké, okay, we gaan. Ik zit in de speedboat. We gaan achteruit de Thames op. Ik weet niet wat ik kan filmen. Ik denk dat de telefoon zo weg moet. Maar um, als het enigszins kan, dan ga ik het proberen. Ik denk dat we keihard gaan blazen. Ik heb er zin in. Vet gaaf. Ik heb natuurlijk mijn reddingsvest aan. Mocht ik uh, overboord vliegen. Op Trafalgar Square is de National Gallery. En ik ga even op zoek naar het schilderij waar Bond Q natuurlijk ontmoet in Skyfall. Dus even kijken of ik die kan vinden. Hier is het schilderij in kamer 34 van het museum van de William Turner. Hier, dit is precies waar um, Q Bond ontmoet. Het hangt op een iets andere plek, want hier is meteen de deur ernaast. Waarschijnlijk hebben ze het een beetje verhangen en hing het eigenlijk daar in het midden. Um, nou, als je zoekt naar de scène, dan zie je dat uh, hier achter mij uh, zijn de twee schilderijen uh, die je ook bij Daniel Craig achter hem ziet tijdens de, tijdens de scène. Maar goed, als we kijken naar het schilderij zelf en Q vraagt aan Bond wat hij ziet en wat hij ervan vindt, is het eigenlijk gewoon een redelijk oud schip natuurlijk. Ja. Hier achter me is het restaurant Rules, het oudste restaurant in Londen. Het is ook het restaurant waar M dineert in de film Spectre. En ik ga hier zo naar binnen om lekker te lunchen en ik hoop dat het, dat het een beetje smaakt. Oké, okay, ik zit hier in Rolls aan de tafel van M. Inspector. Het voorgerecht is net op, 
En straks komt het hoofdgerecht. En het is echt zo cool om hier te zijn. Het is prachtig hier binnen. Echt gewoon super cool. <laughs> Sorry to interrupt your supper, but we have some news. Evening, sir. Using the smart blood, I've tracked Bond to a point here in North Africa. Je kan natuurlijk niet naar Londen gaan zonder een bezoekje te brengen aan Bond in Motion, het museum waar alle voertuigen en andere gave gadgets te op de toon stelt. Ik ga naar binnen zo, maar ik kan natuurlijk onmogelijk alles laten zien, dus het wordt even een kleine impressie. En ik ben terug bij de kerk van uh, Goldeneye, waar Natalia uh, naartoe gaat en daar Boris ontmoet. En dit keer, hij is eigenlijk dicht, maar ik mag naar binnen. Heel eventjes. Dus ik kan uh, snel even wat uh, beelden schieten. Super cool. <laughs> de buitenkant hebben ze dus niet gebruikt, uh, maar de binnenkant wel. Oké, okay, ik ben onderweg naar mijn allerlaatste bondlocatie van, uh, van dit weekend. Maar ik kom toevallig langs deze Z3 BMW. Het is niet de echte, hij heeft geen snufjes. Maar het is toch wel cool. Oké, okay, op naar de laatste locatie. Oké, okay, de allerlaatste locatie van dit weekend. Achter mij is het appartement van Bond zelf in de film Spectre. Waar Money Penny naar hem toe gaat. En hij de boodschap van M afspeelt, de video, de oude Judy Dench M. We hebben het gevonden, het was een heel stuk lopen, maar we zijn er. Zo, dat was een hele tocht, maar het zit erop. Ik sta hier voor de Cinema Museum en hier is straks de speciale vertoning van Thunderbolt. En als het goed is komt ook actrice Martine Beswick, Sylvan Mason komt, dochter van Jack Whittingham. En Robert Sellers, auteur van het boek The Battle for Bond. Nee, we gaan het zien. Ik, uh, ik ga naar binnen. Oké, okay, ik ben nu bij de Thunderbolt screening boven bij de Cinema Museum. En straks, als ik omdraai, is daar de filmvertoning. Um, ik heb uh, lekker gepraat met de auteurs en uh, ik heb gepraat met uh, Martin Beswick. Um, die Paula speelt straks in de film. En we gaan zo beginnen, denk ik. Ja, dat is de gong. Dus uh, camera gaat uit en dan de. Uh, tot uh, later. De screening van Thunderbolt is afgelopen. De QA is ook afgelopen. Het is laat, het is bijna 11 uur s'avonds. Ik ben hier aan het wachten op de metro. 
Dit is mijn laatste bijdrage aan deze video van dit gave weekend. Ik ben echt heel moe, ik moet me gewoon mijn bed in. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om op deze manier door Londen te worden meegenomen. En wie weet, tot de volgende keer. Bye!